துன்பத்தை எப்படி கையாள்றது வாழ்க்கையே அடியோட புரட்டி போடுற துயரங்களை பெரும்பாலான மக்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையில உணர்ந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனா குறிப்பிட்ட சாராருக்கு உண்மையிலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பம் நடக்கிறப்போ அவங்களோட வாழ்க்கையோட ஆதார சுருதியா இருந்த எல்லாமே பறிக்கப்பட்டு ஆழமான சோகம் அவங்களுக்குள்ள தங்கி போது இந்த சோகத்தை கையாள்றதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு சிலர் ஒரு மூலையிலேயே உட்கார்ந்துகிட்டு மற்றவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்கற மாதிரி தங்களை பைத்தியமாக்கிக்கிறாங்க வேறு சிலர் இருக்கிறாங்க அவங்க அதிகம் வருத்தம் உண்டாகிறப்போ ஏதோ ஒரு வழியில உபயோகமான சில வேலைகளை செய்வாங்க ஆனா வழக்கமா தன்னோட வாழ்க்கையில மாபெரும் கர்ம யோகிகளா இருக்கிற மனிதர்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காயப்பட்ட மனிதர்களாகத்தான் இருக்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் மகாராஷ்டிரால ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியரா ஒருத்தர் இருந்தாரு சயாத்ரி மலைகளுக்கு கொஞ்ச தொலைவில் இருந்த ஒரு கிராமத்தில் தன்னோட மனைவி ரெண்டு குழந்தைங்களோட அவர் வாழ்ந்தார் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஆட்கொள்ளி நோய் அவரோட மனைவியையும் குழந்தைகளையும் பலி கொண்டுடுச்சு ரொம்ப தனிச்சு போயிட்டாரு அந்த மனிதர் நொறுங்கி போயிட்டாரு ஏன்னா அவரோட ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் அந்த மூணு நபர்களை சுற்றி தான் அமைஞ்சிருந்தது அவர் புத்தி பேதரித்து போகிற நிலைமையில் இருந்தப்போ எதையுமே செய்ய முடியாதவரா சயாத்ரி மலைகளுக்குள்ள கால் போன போக்கில் நடந்து சோர்ந்து உட்காந்துட்டாரு அவர் குழந்தையா இருந்தப்போ இந்த மலைகள் இருந்த விதத்தை அவர் நினச்சி பார்த்தாரு அவர் குழந்தையா இருந்தப்போ அந்த மலைகள் பசுமையா மரங்கள் நிறைஞ்சி இருந்தது வழக்கமாக இருந்தது இப்போ அவர் அந்த மலைகளுக்குள்ள நடந்து போனப்போ அது ஒரு தரிசு நிலமாகவும் உஷ்ணம் தகிக்கிற ஒரு பூமியாகவும் தாங்க முடியாததா இருந்தது பல நாட்களுக்கு அவர் அங்கேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டு கீழே விழுந்த பழம் கொட்டைகளை எடுத்து அதை சாப்பிட்டு அந்த காட்டுக்குள்ளேயே அலைஞ்சு திரிஞ்சிட்டு இருந்தார் சில காலம் போச்சு இந்த மலைகள் தரிசாகி போனதுனால தான் காலம் தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் தரிசாக்கிடுச்சு அப்படின்னு அவர் நினச்சார் அவருடைய இந்த நம்பிக்கை உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஆனால் இதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படிங்கிற உறுதி அவருக்குள்ளே ஏற்பட்டுச்சு அவர் அங்கேயே அந்த இடத்துலையே ஒரு துறவியை போல வாழ்ந்துக்கிட்டு தனி மனுஷனா எங்கெல்லாம் மரங்கள்லேருந்து விதைகள் விழுந்திருக்குன்னு தேடி எடுத்து யாரோட துணையும் இல்லாமல் ஏறக்குறைய நான்கு லட்சம் மரங்களை நட்டு வளர்த்தெடுத்தார் இருபத்தஞ்சு வருஷங்கள் அவர் அதுக்காக உழைச்சார் இந்த ஒரு மனிதனால் சயாத்ரி மலைகளில் இன்னைக்கு நான்கு லட்சம் மரங்கள் அழகாக நிற்கிது யாரும் அவருக்கு எந்த யோகாவும் சொல்லி தரல அப்படின்னாலும் அவர் யோகி தான் எந்த ஒரு உணர்ச்சியையும் தன்னோட வாழ்க்கையில ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சக்தியா ஒருவரால் உருமாற்ற முடியும் அது எதிர்மறையான ஆற்றல் இல்லை படைப்பில் எதிர்மறையானது அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை ஏதோ ஒன்று எதிர்மறைனும் இன்னொன்று நேர்மறைனும் நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் எதிர் மின்னோட்டமும் நேர் மின்னோட்டமும் இணைவதால தான் ஒரு விளக்கு ஒளி கொடுக்குது எதிர்மறைங்கிறது தவிர்ப்பதற்கானதல்ல அதுவும் நேர்மறை போல முக்கியமானது உங்களோட துயரும் உங்களை முழுமை இல்லாதவரா நினைவுபடுத்தினா அது நல்லது உங்க வளர்ச்சிக்கு அந்த துயரத்தை பயன்படுத்திக்கங்க உங்களுக்கு சோகம் ஏற்படுறப்போ நீங்க இன்னும் அதிக கருணை உடையவரா அதிக அக்கறை உள்ளவரா அதிக அன்புடையவரா மாறினா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு வருத்தம் ஏற்படுறப்போ எரிச்சலாகவும் கோபமாகவும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் தவறாக இருப்பதாகவும் நீங்கள் நினச்சா நீங்கள் ஒரு முட்டாள் தான் அந்த கணத்தில் யாராவது உங்களை தொடர்பு கொண்டால் உங்களோட வருத்தம் ரொம்ப எளிதாக கோபமாக மாறும் அதனால் துயரத்தை நீங்கள் கோபமாக மாத்துறீங்களா இல்லைன்னா அன்பாகவும் கருணையாகவும் மாத்துறீங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வருத்தமாக இருக்கிறப்போ கருணையாக உருமாறுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் உங்களுடைய எல்லா உணர்ச்சிகளையும் ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்றது ரொம்ப முக்கியம் மகிழ்ச்சிகரமாக இருப்பது மட்டும் முக்கியமானது இல்லை துயரத்தை நீங்கள் உணராட்டியும் நீங்கள் பக்குவமடைய மாட்டீங்க துயரத்தையும் வலியையும் நீங்கள் உணர்ந்தால் நீங்கள் ஒரு பக்குவமான நபராக இருப்பீங்க இல்லைனா 
உங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நீங்க எப்பயுமே புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க